చందమామలి అనే ఆకాశం ఒకటి ఆడపిల్ల ఉంటే ప్రతి ఇంట్లో కూడా ఆనందంగా ఉంటుంది కాబట్టి ఆడపిల్లలు అనేటువంటిది మనకు చాలా ఇచ్చినటువంటి చాలా అరుదుగా మనం పిల్లల్ని కూడా మనం తీసుకోవాల్సినటువంటి జాగ్రత్తలు మనం తీసుకొని వీటికి ఈ రోజు మనం జాతీయ బాలికల దినోత్సవాన్ని జరుపుకుంటున్నాం ఈ సందర్భంగా ఈ వెబినార్ ని స్టార్ట్ చేయవలసిందిగా ఎన్ఎస్ఎస్ కోఆర్డినేటర్ శ్రీనివాస్ ను మరియు సరోజిని మేడం ని కోరుకుంటున్నాను స్టార్ట్ చేయండి మేడం వెబినార్ థ్యాంక్ యూ సార్ థ్యాంక్ యూ సార్ ఓకే అమ్మా ఓకే Uh, with the keynote address by the, our principal sir, Dr. B. Rajendra Kumar sir, we will start this uh, webinar on a National uh, Girl Child Day. Um, it's my privilege to introduce the uh, resource person of this uh, today's uh, webinar uh, on uh, um, National Girl Child Day, Dr. Zayda. Dr. Zayda, madam, uh, currently she is working as assistant professor in political science in Government Degree College, Hyatt Nagar. Um, under her... Uh, Uh, madam has completed five degrees with four pgs phd and net uh, ma'am is awarded uh, with many um, uh, many awards national and international awards from different social organizations and ngos for her social service research and her teaching purposes so i'll just uh, give a few uh, awards received by madam uh, international award um, super women achiever in asia summit in 2019 and she was awarded as the best researcher in international relations by icmb madam also received women's day excellence award madam also received from the uh, government of telangana telangana citizens council award uh, madam uh, received best social worker award and madam uh, internationally she also received international global peace award mother teresa memorial award uh, indian women summit award and um, ideal teaching award itvap and madam also received uh, isn publication award uh, not only that uh, on uh, for her uh, you are presenting different uh, research papers uh, madam has visited 10 countries uh, in, uh, um, includes uh, australia japan sri lanka thailand malaysia uh, usa dubai etc um, madam not only she is uh, you know uh, you know she is the best in teaching and at the same time uh, research and she is also uh, a good uh, social uh, worker where uh, mom is um, uh, yeah, she is doing lot of uh, social work and social activities uh, we welcome you on behalf of government degree college uh, both the units of nss and uh, uh, on behalf of uh, suchita madam from department of english as madam is the coordinator for uh, women empowerment uh, 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 committee uh, on mom will uh, give this platform for you and we hope our students uh, will be benefited by your speech zaida ma'am thank you ma'am thank you ma'am thank you am i audible ma'am yes ma'am you are ma'am okay okay so <coughs> great to everyone when girls are educated their countries become stronger and more prosperous by michelle obama so very good afternoon to all it is great to be here today among such distinguished personalities first of all I thank the principal of Khairatabad Degree College, Dr. Rajendra Kumar sir, and NSS PO1, Dr. Sarojini ma'am, and NSS PO Srinivas sir, and Suchitra ma'am, convener of Women Empowerment Cell. Coming back to talk about girls is always special and I am really wait for this opportunity. I am in front of you talk to, um, to talk about girl child because today National Girl Child Day. 2022 it means it is celebrated on 24th january in india to spread awareness about the rights and rights of girls and to highlight the inequalities that they face in their lives let us have a look at the significance of national girl child day as a woman let me begin by thanking of for few people i would like to thank my parents for not killing me on birth because i am a girl i owe my life to them thanks to those thousands of men and women friends colleagues who fought those tireless long battles and raised their voices to send girls to schools and colleges i owe my education to them thanks to my husband and my in-laws who did not ask me to quit my job after my marriage and who value my work i owe my career growth to them 
don't make sound it in little dramatic but we as women of an end up thanking so many people in our lives for things that are very very basic as basic as our rights a right to live a right to education a right to have a career of our choice these ba- rights or these basic rights are still luxurious of millions of girls across the globe life is not easy journey female fatigues domestic violence sexual assault forced marriages gender based discrimination workplace harassment as some of the very few challenges that i am highlighting here recent unesco report states that there are 481 million women who lack basic literacy skills so i must say those who have presented in this meeting ladies girl women we are definitely privileged given my topic you might expecting that i am going to speak to you about the trending issues no not me i am interested in how women saving us how women are saving us so national girl child day 2022 it is observed 24 january to spread awareness about the inequalities faced by girls in indian society also to promote awareness about the rights of the girls girl child and the importance of female education health and nutrition the day is in line with various campaigns and programs of the indian government including beti bachao beti padhao and save the girl kid why is it that women are on the one hand viciously oppressed by cultural practices and at at the same time are the preserves of cultures in most societies some are confused between submission or resistance when so many women and girls are beaten raped maimed by on, day, on a daily basis in the name of all kinds of causes honor religion nationality what allows women to replant trees to rebuild societies to lead radical non violent movements for social change is it different women who are doing the preserving and the radicalizing or are they one and the same are we guilty there is a single story of women's struggles for their rights while there are in fact many and what if anything do men have to do with it much of my life has been a quest to get answers of these questions it's taken me across the globe and introduced me to some amazing people in the process i have gathered a few fragments that help me shed some light off on this puzzle today in contrast to the past centuries we find women literate educate and liberal liberated to lead we find their search forward not only the political front but also in social life where they act agents of change contributing to economic development as well so in reality in now it's 21st century national girl child day 2022 objectives if we focus on objectives to increase the consciousness of the people and offer new opportunities to the girl child in the society uh, to remove all the inequalities faced by the girl child to ensure that the girl child should get all their human rights respect and value in the country to work regarding gender discrimination to educate people but first of all all we need to understand what empowerment of women really means if we if we have to understand its impact empowerment is about being given authority to power to do something empowerment is about becoming stronger and confident empowerment again means to become aware of one's rights and privileges empowerment also means the ability to control one's life in a more meaningful and fulfilling way so women empowerment means power in the hands of women it signifies that women should be given equal opportunity in every field irrespective of any discrimination what are the benefits of women empowerment my view presents the argument that closing gender gaps doesn't only serve women it's good for countries as a whole gender equality boosts economic productivity makes institutions more representative and make life better for future generations so in this era of female empowerment women are being told they can do anything but can they so there are few things reach through mother tongue only so 
ఇక్కడ నేను మీకు ఒక క్వశ్చన్ వేశాను ఇన్ దిస్ ఎరా ఆఫ్ ఫిమేల్ ఎంపవర్మెంట్ ఉమెన్ ఆర్ బీయింగ్ టోల్డ్ దే కెన్ డూ ఎనీథింగ్ బట్ క్యాన్ బి మనల్ని ఎంపవర్మెంట్ కాకుండా ఉండడానికి ఏం ఆపుతుంది అక్కడ మన సొసైటీ ఇచ్చింది బికాస్ దిస్ బో ఐ విల్ డీల్ విత్ బోత్ లాంగ్వేజెస్ బికాస్ ఎందుకంటే మనము ఏదైతే ఇక్కడ మనకు సొసైటీ ఇచ్చిందో ఏదైతే మనకు ఎన్విరాన్మెంట్ ఇచ్చిందో ఏదైతే మనకు ఈ ఫ్యాక్టర్స్ ఉన్నాయో ఈ ఏరియాస్ ఉన్నాయో మనల్ని ఏ శక్తి ఆపుతుంది టు ఫిమేల్ ఎంపవర్మెంట్ కి వెళ్ళకుండా ఉండడానికి ఎందుకు ఈ పాయింట్ చెప్తున్నాను అని అంటే యాజ్ పర్ మన సైన్స్ ప్రకారమే మనకుంది ఎప్పుడైతే అకార్డింగ్ టు సైన్స్ ఏమని చెప్తాము అని అంటే మనము ఏదో ఎక్స్ వై కణాలు ఉంటాయి ఆ ఎక్స్ వై కణాల ద్వారా ఎక్స్ ఎక్స్ వస్తే సమ్ ఎక్స్ వై వస్తే సమ్ అని అంటే బాయ్ ఒక బేబీ యాజ్ ఏ బాయ్ ఆ గర్ల్ అని డిసైడింగ్ ఫ్యాక్టర్ చేయడానికి ఈ ఎక్స్ వై కణాలు అనేవి ఉంటాయి సో అలాంటప్పుడు ఏంటి అంటే ఆ బాయ్ అది ఎక్స్ 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 వై అనేది ఆ బాయ్ గర్ల్ ఆ లేకపోతే బాయ్ అనేది డిసైడ్ కాదు ఎప్పటి వరకు అని అంటే అదొక కణం లాగా ఒక జీవం ఉన్నది ఉన్నంత వరకు మరి అంతకు ముందు ఇద్దరు సేమ్ అంటే అదే చీకటి గుహలో అమ్మ గర్భంలో అని అదే చీకట్లో బయటికి వెళ్ళాలి కొన్ని వందల మిలియన్ కణాలతోటి పోరాడి అంత ఘనంగా చాలా ఫైట్ చేసి అప్పుడు ఏంటిది కూడా తెలియనప్పుడే అంత ఫైట్ చేసాం మనం సో అలా ఫైట్ చేసి మిగతా కణాలన్నింటినీ ఓడించి ఒక ఎక్స్ ఎక్స్ గాను ఎక్స్ వైఫ్ గాను యాజ్ ఎ గర్ల్ గాను బయటికి వచ్చాం మనం సో మనకు తెలియనప్పుడే అమ్మ గర్భంలో ఉన్నప్పుడే ఇంత ఫైట్ చేసిన మనము ఎందుకు సొసైటీలో ఒక లీడ్ తీసుకోవడానికి ఇప్పుడు ఎందుకు మనం వెనక అడిగేస్తున్నాం ఏ శక్తి ఆపుతుంది మనల్ని సో ఇక్కడ కంపారిజన్ నేను ఎందుకు చేస్తున్నాను అని అంటే యాజ్ ఏ ఫైటింగ్ వరకు ఇద్దరి స్ట్రెంగ్ ఒకటి యాజ్ ఏ గర్ల్ కావచ్చు బాయ్ కావచ్చు ఇద్దరి స్ట్రెంగ్ ఒకటే అందుకే సో ఇన్ ఎవ్రీ మ్యాన్ దేర్ ఈస్ ఏ ఉమెన్ అండ్ ఎవ్రీ ఉమెన్ దేర్ ఈస్ ఏ మ్యాన్ అని అంటాం అంటే లోపల స్ట్రెంగ్ పరంగా చూస్తే ఎవ్రీ మ్యాన్ దేర్ ఈస్ ఏ ఉమెన్ అండ్ ఎవ్రీ ఉమెన్ దేర్ ఈస్ ఏ మ్యాన్ సో వీ ఆల్ హ్యావ్ దిస్ ఇన్హరెంట్ ఈస్ హెడెడ్ రెంట్ బిడ్ ఇన్ హీ డిడ్ ఇన్ స్టోరీ ఆఫ్ ఏ మ్యాన్ అండ్ ఉమెన్ సో బట్ ఇన్ ద యానిమల్ వరల్డ్ లో అది డిఫరెంట్ గా ఉంటది మ్యాన్ ఉమెన్ సపరేట్ గా ఇట్లా ఉండాలా అనేది ఉంటది బట్ ఇక్కడ జెండర్ ఇష్యూస్ జెండర్ ఈక్వాలిటీ అన్న పాయింట్ రేజ్ చేసినప్పుడు ఫిమేల్ ఎంపవర్మెంట్ ఉమెన్ ఆర్ బీయింగ్ టోల్డ్ దే కెన్ డూ ఎనీథింగ్ సైంటిఫిక్ గా ప్రూవ్ చేయబడింది అలాగనే మనం బయటకు వచ్చి యాజ్ ఎ గర్ల్ చైల్డ్ గా ఉన్నాం అలాంటప్పుడు బట్ కెన్ దే మనం చేయగలుగుతున్నామా ఇట్ ఈస్ ఇన్ బికాస్ ఉమెన్ ఆర్ ఎంట్ కేపబుల్ మనం కేపబుల్ కాదా ఆల్రెడీ నేను చెప్పాను ఇద్దరు ఆర్ ఈక్వల్ అని సో దే జస్ట్ ఆర్ ఎంట్ ఎనఫ్ అవర్స్ ఇన్ దట్ డే కేపబులే కానీ మనం ఎక్స్ట్రా టైం ఎక్కడ పెడుతున్నాం అనేది ఇక్కడ ఇంపార్టెంట్ సో ఇన్ మై పాయింట్ ఆఫ్ వ్యూ ఉమెన్ హ్యావ్ మోర్ టు డూ బట్ నో మోర్ టైమ్ టు డూ ఇట్ ద ప్రెషర్ ఆఫ్ ఓవర్ హెల్మింగ్ ఇస్ ద ఇమేజ్ ఆఫ్ ఉమెన్ హూ కెన్ డూ ఇట్ ఆల్ అండ్ రియలిస్టిక్ వాట్ కెన్ యూ మోడర్న్ ఉమెన్ టు డూ మ్యాజ్ హై స్టేక్స్ లైఫ్ టుడేస్ టాపిక్ ఇంక్లూడ్ ఎగ్జామినింగ్ ఎక్స్పెక్టేషన్ ఆఫ్ డూయింగ్ సెల్ఫ్ చెక్స్ మన సెల్ఫ్ చెక్ చేసుకోవడానికి ఈరోజు మనం చాలా వరకు కాన్సన్ట్రేట్ చేయాల్సి ఉంటది సో ద టర్మ్ ఎంపవర్మెంట్ నాచురల్లీ ప్రీ సపోజెస్ ఎ సెన్స్ ఆఫ్ పవర్లెస్నెస్ డజంట్ ఇట్ పవర్లెస్నెస్ వెల్ విత్ ఉమెన్ ఇట్ హ్యాస్ బీన్ రైట్లీ సో యాజ్ వి లుక్ బ్యాక్ ఎట్ ద సెంచరీస్ వి ఫైండ్ మెనీ డార్క్ ఏజెస్ వేర్ ఉమెన్ ఇన్ డిఫరెంట్ ల్యాండ్స్ వర్ సపో సప్రెస్డ్ ట్రీటెడ్ యాజ్ కమాడిటీస్ విత్ నో వాయిస్ ఇన్ డిసిషన్ మేకింగ్ అండ్ నో రోల్ ఇన్ డిసైడింగ్ హౌ సోషల్ అండ్ కమ్యూనిటీ లైఫ్ ఇన్వాల్వ్ evolved so but empowerment of women made a radical change in the whole situation and this change has come about not without its struggles and sacrifices protests and conflicts this transformation passed through many difficulties when those who led with a vision on emancipate women are often viewed with suspicion from within the rank of women themselves and opposed by the male dominated hierarchies so nen starting ga meeku thanks cheppe dantlo oka maata annanu entante na parents ki thanks cheppanu husband ki thanks cheppanu in laws ki thanks andar ki thanks cheppanu malli enduku annanu anante as a basic rights kosam kuda man thanks cheppaleni so mana ippudu oka quotation anukuntam every successful behind every successful women anagaane akkada oka word normal ga vastadi a man an vastadi but according to me ippudu varaku nen cheppin dani batti chuste every sucks behind every successful women herself only villanta enta engage chesina padiki edo okati sadinchali edo okati cheyali edo oka passion undali edo oka goal oriented undali so many examples unnaru chaala mandi manaku endukante kontha mandi manaku eppudu eppudu na generation lo main problem
అదే రాడికల్ ఫెమినిజం అయితే అది ఇక్కడ మనం మాట్లాడుకోవాల్సింది ఏంటి అంటే మెన్ ఉమెన్ ఈక్వల్ గా ఒక వంద సంవత్సరాలు మమ్మల్ని వంటగదికి పరిమితం చేశారు సో మీరు కూడా ఒక హండ్రెడ్ ఇయర్స్ వంటగదిలో ఉండండి ఆ తర్వాత మేము పోతామంటే రాడికల్ ఫెమినిజం ఒక వంద సంవత్సరాలు మీరు మాకు అవకాశం ఇవ్వలేదు ఇప్పుడు అవకాశం మేడం నాయ్ వాయిస్ ఇస్ నాట్ క్లియర్ మామ్ యువర్ వాయిస్ ఇస్ బ్రేకింగ్ మామ్ నౌ ఓకే మామ్ ఆ yes మామ్ నౌ ఓకే ఓకే సో నువ్వు వితౌట్ ప్రాణం లేనప్పుడే ఎంతో పోరాడిన సో ఇంత ఈ జనరేషన్ వరకు వచ్చిన తర్వాత కూడా సో దాంట్లో జెండర్ డిస్క్రిమినేషన్ జెండర్ ఈక్వాలిటీ అన్న క్వశ్చన్ వచ్చినప్పుడు మెన్ ని సపరేట్ చేయాలి ఉమెన్ కాదు విత్ ద సపోర్ట్ ఆఫ్ మెన్ ఉమెన్ ముందడుగు వెయ్యాలి అనేది ఇక్కడ ఈ ట్వంటీ ఫస్ట్ సెంచరీ కూడా జరుగుతుంది కాబట్టి ఈవెన్ టుడే దెర్ ఆర్ రిపిల్స్ అండ్ రిఫ్లెక్షన్స్ ఆఫ్ దిస్ టెండెన్సీస్ ఇందాక నేను చెప్పిన టెండెన్సీస్ ఏవైతే ఉన్నాయో డిఫికల్టీస్ ఏవైతే ఉన్నాయో అవి చాలా వరకు రిఫ్లెక్షన్స్ అయ్యాయి వన్ కెన్ నెవర్ సే ద వరల్డ్ హ్యాస్ సీన్ జెండర్ ఈక్వాలిటీ అండ్ రైట్స్ ఆఫ్ ఉమెన్ చాంపియన్ ఇన్ ద ఫుల్లెస్ట్ సెన్స్ ఎవరు కూడా అన్నారు ఇట్లా వచ్చింది అని బట్ చేంజ్ ట్రిప్పం ఓకే powerfulness women have come to recognize that they are individuals made in god's image and likeness just like men manam recognize manalli manam cheyali so and are valuable and precious in god's eyes manam elagaithe vachamo alage manam precious ga manam bhavinchali they have come to celebrate their differences from men not as a reason for subjugation but as joyous gift of god to give an active support and contribution to the family first to the workplace next and the community at large in a broader sphere kabatti ikkada manam enta focus deni meeda pedutunnam enta empowerment to manalni manam isthunnam andike nenu annanu self check andaru andaru kuda edo oka daggar nunchi ila paiki raledu oka compulsory vaalla paristhithulu kuda dadapu manakanna chaala drastic unna vaallu kuda edo okati sadinchalanna uddesham tho vachina vaallu so ikkada men aina women aina equal ga manam anukovalsindi enti ante mundu manaku oka గోల్ ఓరియెంటెడ్ మనకు ఒకటి మనం ఏదో ఒకటి సాధించాలి అనేది ఈ ఎంపవర్మెంట్ ను ముందుకు తీసుకురావడానికి ఉంటుంది విత్ ద హెల్ప్ ఆఫ్ మెన్ అది మనం మైండ్ లో పెట్టుకోవాలి ఇన్ ఆల్ దీస్ ఏరియాస్ ఉమెన్ హ్యావ్ రైజ్ ఇన్ ఎ గ్రేట్నెస్ అండ్ పవర్ బై యూటిలైజింగ్ అవైలబుల్ రిసోర్సెస్ అండ్ ఇంక్రీజింగ్ దర్ ఇన్ఫ్లుయెన్స్ ఇన్ ద డెసిషన్ మేకింగ్ ప్రాసెస్ సో ఇక్కడ ఇక్కడ మనము మన యూ అవైలబుల్ రీసోర్సెస్ ఏమి ఉన్నాయి ఏం చేయాలనుకుంటున్నాం ఏం మాట్లాడాలనుకుంటున్నాం మనం ఇప్పటికి ఈ జనరేషన్ స్టూడెంట్స్ ని కానీ మనం చూస్తే ఫోకస్ చేస్తే చిన్న చిన్న వాటికి ఎందుకంటే మీకు చాలా వరకు డిస్ట్రాక్షన్స్ ఎక్కువగా ఉన్నాయి ఏదో జియో ఇంత జీబీ నింపించాడు ఏది పడితే అది చూడొచ్చు అలా డిస్ట్రాక్షన్ వచ్చింది బట్ మనం చదువు మేము చదువుకునేటప్పుడు ఏంటి అంటే ఇంత ఇంటర్నెట్ ఇంత డిస్ట్రాక్షన్స్ లేవు సో అది మాకు ప్లస్ అవ్వచ్చు అవ్వచ్చు అండ్ మాకు మైనస్ కూడా ఎందుకంటే టెక్నాలజీ అనేది అంత ఇంప్రూవ్ కాలేదు ఆ టైం బట్ ఇప్పుడు టెక్నాలజీ ఇంప్రూవ్ అయింది ఏదైతే డిస్ట్రాక్షన్స్ ఉన్నాయో అవి చాలా వరకు మిమ్మల్ని కాన్సన్ట్రేషన్ చేయలేకపోతున్నాయి అలాంటప్పుడు ఏం ఎలా యూజ్ చేసుకోవాలి ఏం యూజ్ చేసుకోవాలన్న దాని మీదనే మీరు కాన్సన్ట్రేషన్ పెట్టారు అందుకే అంటున్నాను ఫస్ట్ సెల్ఫ్ చెక్ ఇంపార్టెంట్ యూటిలైజింగ్ అవైలబుల్ రిసోర్సెస్ సో మనము ఇప్పటికి సివిల్స్ ఫలితాలు కానీ దేంట్లో చూసినా కానీ ఇప్పుడున్నంత వరకు ఏదో పేదరికంలో చాలా బిలో పావర్టీ లైన్ కి బిలో ఉన్న ఫ్యామిలీస్ నుంచే చాలా మంది రైజ్ అయ్యారు సో మీరు ఇంట్లో ఫోన్ కొని ఇవ్వకపోతే ఇప్పుడు సిచ్యువేషన్ ఎలా అంటే ఫోన్ కొనిస్తావా లేదా లేకపోతే మొబైల్ కొనిస్తావా లేదా ఐఫోన్ వాడుతున్నామా లేదా లేకపోతే మేమేమన్నా అంటే పేషెన్సీ అనేది ఇప్పటి జనరేషన్ లో చాలా తక్కువ అయిపోయింది సో ఇక్కడ మనము ఇక్కడ ఇంత ఫోకస్ చేస్తూ ఉన్నాము అని అంటే నేను ఎస్పెషల్లీ గర్ల్స్ చెప్తున్నాను మన పేషెన్సీ అనేది ఎలా ఉండాలి అని అంటే మన గర్ల్స్ సెల్ఫ్ చెక్ ఉండేటట్టు ఉండాలి సార్ ఎనీ ప్రాబ్లమ్ సార్ నో మ్యామ్ నో మ్యామ్ ఓకే the key to this change has been literacy and education education and literacy anedi yeah yeah right technology is double edged so that's it nenu adhe cheptunnanu adi manaku plus aitundi minus aitundi but ikkada utilizing available resources anedi ela utilize cheyala ane dani meedi concentration ekku pettaru nenu ikkada total ga idu women empowerment itla itla ani cheppadaniki nenu nenu entante to think for self check edi important edi priority edi utilize cheyali 
సో ద కీ ద కీ టు దిస్ చేంజ్ హ్యాస్ బిన్ ఎక్కడి నుంచి స్టార్ట్ అయింది అంటే లిటరసీ అండ్ ఎడ్యుకేషన్ ఎందుకు లిటరసీ అనేది ఎడ్యుకేషన్ అని అనుకున్నాము అని అంటే ఇప్పుడు మీ పేరెంట్స్ ని చూడండి ఇప్పుడు ఏదైనా కానీ మనకు ఎందుకు ఉమెన్ నే ఎక్కువగా రీజన్ చేస్తారు అన్న దానికి ఫర్ ఎగ్జాంపుల్ ఏంటి అని అంటే యాజ్ ఏ చిన్నప్పటి నుంచి మీ ఇంట్లో చూడండి ఫస్ట్ అబ్బాయిలకి ఈ పనులు అమ్మాయిలకి ఈ పనులు ఓకే ఫుడ్ దగ్గర కూడా కూర్చోబెట్టినప్పుడు అబ్బాయి వాడు ఎక్కువగా తింటాడు అబ్బాయి కాబట్టి అమ్మాయి తక్కువ తింటాడు అక్కడ మాల్ న్యూట్రిషన్ ఆల్రెడీ వచ్చేస్తుంది అంటే యాజ్ ఏ పేరెంట్ గా యాజ్ ఏ మదర్ గా మనమే మన పిల్లలకు నేర్పుతున్నాము మన మైండ్ సెట్ చేస్తున్నాము ఇది నీ పని ఇది వాళ్ళ పని అక్కడనే జెండర్ డిస్క్రిమినేషన్ అనేది స్టార్ట్ అవుతుంది సో యాజ్ ఎడ్యుకేషన్ ఉంటే లిటరసీ ఉంటే ఏంటి అని అంటే మీ ఫ్యూచర్ జనరేషన్ కానీ మేము మనం కానీ ఇప్పుడున్న జనరేషన్ ఏం చెప్పుకోవచ్చు అంటే ఈక్వల్ చిన్నప్పటి నుంచి పెంచడమే ఇద్దరిని ఈక్వల్ గా పెంచుతున్నాం ఆపర్చునిటీస్ ఇద్దరికి ఈక్వల్ గా ఇస్తున్నాం అండ్ ఫుడ్ ఇద్దరికి ఒకేలాగా ఇస్తున్నాం కాబట్టి మన దగ్గర నేను ఆల్రెడీ మీకు చెప్పాను ఫోర్ ఎయిటీ వన్ మిలియన్ గర్ల్ చైల్డ్స్ సఫర్ అవుతున్నారు లాక్ ఆఫ్ ఫుడ్ లాక్ ఆఫ్ ఎవ్రీథింగ్ ఎడ్యుకేషన్ లేక లిటరసీ లేక అని అంటున్నారు సో అది అదంతా ఏంటి అంటే త్రూ ఎడ్యుకేషన్ మనం నేర్చుకుంటాం మనం చిన్నప్పటి నుంచి అమలు చేస్తాం ఈ రోజే మీరు సొసైటీలోకి వచ్చి చేంజ్ చేయాలి అని చెప్పి నేను అనట్లే బట్ ఆ చేంజ్ అనేది స్టార్టింగ్ లో మనం ఎందుకంటే ఈ చేంజ్ ఇప్పటిదాకా వచ్చింది చాలా సంవత్సరాల నుంచి వచ్చింది బట్ మనము చిన్నగా మన ఫ్యామిలీ నుంచి స్టార్ట్ చేస్తే మన ఫ్యామిలీ నుంచి స్టార్ట్ చేస్తే అందుకే నేను స్టార్టింగ్ లో అకోడేషన్ చెప్పింది ఉమెన్ కి ఎక్కువగా ఒకవేళ ఉమెన్ కి ఎడ్యుకేషన్ ఇస్తే ముందు తన ఇల్లు తోటి స్టార్ట్ అయ్యి ఇల్లు మొత్తం ఎడ్యుకేషన్ అయినట్టే అయితే కాబట్టి ఈ ద కీ టు దిస్ చేంజ్ హ్యాస్ బిన్ లిటరసీ అండ్ ఎడ్యుకేషన్ కాబట్టి ఎడ్యుకేషన్ అనేది చాలా ఫోకస్ చేస్తుంది ఎలా ఉండాలి ఎలా పెంచాలి ఎలా బతకాలి అని నేర్పిస్తుంది సో ఎకనామిక్ ఫ్రీడమ్ కూడా అంటే ఫైనాన్షియల్ సపోర్ట్ అనేది మీరు మీకు తెలుసు ఇప్పటికీ మనం అనుకుంటుంటాం జాబ్ చేస్తున్నాం ఉమెన్స్ అంటే చాలా వరకు వాళ్ళకి ఫైనాన్షియల్ ఫ్రీడమ్ వస్తుంది అని బట్ కొన్ని మన దగ్గర ముఖ్యంగా మనం ఇండియా గురించి చెప్పుకోవాలి అంటే మన దగ్గర ఏంటంటే ఉమెన్ ఎంత వరకు సంపాదిస్తున్నా కానీ ఎకనామిక్ ఫ్రీడమ్ లేదు శాలరీ వచ్చిందా తీసుకెళ్లి హస్బెండ్ కో ఇంకా వేరే వాళ్ళకో ఇంట్లో ఎవరైతే ఉన్నారో వాళ్ళకి ఇచ్చి వాళ్ళ దగ్గర తీసుకోవాలి అంటే ఎకనామిక్ ఫ్రీడమ్ అనేది కేమ్ త్రూ ఉమెన్ ఫైండింగ్ ఎంప్లాయ్మెంట్ ఇన్ దీస్ ఫియర్స్ ఒక ఫ్రీడమ్ వచ్చాక సంపాదించాక దాన్ని ఏం చేయాలనే డిసైడింగ్ ఫ్యాక్టర్ కూడా తన తన తీసుకున్న డిసిషన్ మీదనే ఉంటుంది సో ఇవన్నీ థింకింగ్ చేయడానికి మెయిన్ బేసిక్ ఏంటి అంటే ఎడ్యుకేషన్ అర్థమవుతుందా సో ఇక్కడ నేను ఎకనామిక్ ఫ్రీడమ్ కేమ్ త్రూ ఉమెన్ ఫైండింగ్ ఎంప్లాయ్మెంట్ ఇన్ డిఫరెంట్ స్పేస్ లైక్ నర్సింగ్ టీచింగ్ మేనేజ్మెంట్ పోలీసీ ఇవన్నీ కూడా చెప్తున్నాను దీని వల్ల ఏంటి అని అంటే మెనీ అదర్ ఫీల్డ్స్ యాజ్ వెల్ ఆల్సో ఇవి ఉన్నాయి బట్ ఆల్ దీస్ వాజ్ నాట్ ఎనఫ్ యాజ్ ది హ్యాడ్ ఇన్ టు హ్యావ్ పొలిటికల్ ఎంపవర్మెంట్ అంటే ఒక్క రంగంలోనే ఇక్కడ మనం ఒకేసారి చూసుకెళ్తే కదా ఫస్ట్ ఫ్యామిలీ తర్వాత ఎడ్యుకేషన్ తర్వాత ఒక్కొక్క సెక్టార్ లో మనము ఫైనాన్షియల్ గా ఎంపవర్ అవ్వాలి పొలిటికల్ గా ఎంపవర్ అవ్వాలి అప్పుడు మనము కదా ఫీమేల్ ఎంపవర్మెంట్ లేదా ఉమెన్ ఎంపవర్మెంట్ అని చెప్పుకోవాల్సింది కానీ ఆ ఎంపవర్మెంట్ వచ్చేసరికి మనము డిఫరెంట్ డిఫరెంట్ కాన్సెప్ట్స్ అనేవి మనకు వస్తున్నాయి సో పొలిటికల్ ఎంపవర్మెంట్ అనే కానీ విచ్ ఎస్పెషల్ కేమ్ త్రూ రైట్ ఫర్ ఉమెన్ టు ఓట్ ఎవరికి ఓట్ వేస్తున్నాం ఇక్కడ నేను ఒక్క స్పియరే తీసుకుంటా నెక్స్ట్ ఎగ్జాంపుల్ గా చెప్పాలి అనేది నేను అనుకోవట్లేదు బట్ డిఫరెంట్ డిఫరెంట్ స్పియర్స్ ని టచ్ చేసుకుంటూ మనము హౌ టు మేనేజ్ హౌ టు థింక్ హౌ టు క్రియేట్ ఛాన్సెస్ అనేది ఇక్కడ ఇంపార్టెంట్ సో ఎవరైనా గర్ల్స్ కానీ లేకపోతే ఉమెన్స్ కానీ ఏదన్నా ఒక ఎంపవర్మెంట్ అనే కాన్సెప్ట్ వచ్చింది అంటే ఫస్ట్ సెల్ఫ్ ఎంపవర్మెంట్ అనేది ఇక్కడ ఇంపార్టెంట్ అండ్ నాకు ఇక్కడ ఒక విషయం ఏంటంటే రీసెంట్లీ వాట్ వి నీడ్ టు మోర్ ఆపర్చునిటీస్ అంటే మనం అనుకోవచ్చు మా ఆపర్చునిటీస్ మనం ఎందుకంటే మనం ఫస్ట్ బేసికల్ గా మనం ఏం చేస్తామంటే ఫస్ట్ ఒక ఏదన్నా ఒకటి స్టార్ట్ చేయాలి అని అంటే దాంట్లో ఇది ఆపుతుంది ఏమో ఇది ఇది ఉంది అడ్డంకి దాని గురించి ఆలోచిస్తాం బట్ మనం క్రియేట్ చేసుకోవాలి అని చెప్తున్నాను అలాంటప్పుడు వాట్ వి నీడ్ ఆర్ మోర్ ఆపర్చునిటీస్ మనకు మోర్ ఆపర్చునిటీస్ కావాలి టు క్లెయిమ్ ఇట్ టు యూజ్ ఇట్ టు షేర్ ఇట్ ఓకే అండ్ ఎస్ ఐ నో దట్ ఆర్ ఉమెన్ విత్ పవర్ హుడ్ వి డోంట్ యూజ్ ఇట్ వెల్ ఆర్ వైజ్లీ అండ్ హూ డోంట్ షేర్ ఇట్ ఐ హ్యావ్ హర్డ్ ఐఎమ్ షూర్ యూ హ్యావ్ దోస్ స్టోరీస్ దట్ బిగిన్ విత్ ద వర్స్ బాస్ ఐ హ
No, ma'am. Last uh, uh, seven minutes are there, ma'am. Okay, okay. So only seven minutes. So uh, today, my no, no, director will focus this. No? Today, the need is to have women with such vision and burden for the upliftment of women. Women, Ella, and the current first starting with Japan. Manali ever Ella, Manali Maname, Ella upliftment just for Alia and the room. There are countless examples in modern times. For example, Malala Yusuf Jai is one young voice. God is meeting her. Okay, her courage and words inspire, and she emphasizes the importance of education as a means of women empowerment. As she said in an interview, the interview of Main Japan that Adam Mirok Salvinandi. The important thing to note is that it is not important whether Malala was shot or not. Malala ki debadaglinda ledaane the important gado. Malala is not asking for personal favor. Ammai ki chadu ko vudhu ni alchna puru ammai chira statement. Chala me me karna chinnna age ammai chira statement. Malala is not asking for personal favors or support. She is asking for support with girls education and women. So even ni kora upliftment che daan ko untaian ni ko. So don't support Manala. Support the her campaign for girls education and women's rights. Ii we te pina focus che aliya jipu. And I am sure there are several other names that come to your mind even I am speak. Pratibha Patil gaoche kalpana te itla Indra no Ikran Bedi Arundhati Patta chari chala mandi examples ka ondo chhe. Ii te ipur mana ko chala takwa time mundi ka bati. Oka sari before I conclude. Let me point out for new areas of women empowerment. And the these are a 21st century. Do Elaga Undi and Adani two areas to divide based on one is of women's active presence in social media, and second one is the second area of women empowerment in the 21st century is need to have a massive drive for bringing school and college students into sports, games, and outdoor activities. We choose to know different, different uh, fields, you know, teenagers, self-confidence and esteem, just and physical and emotional health and develop just come to know. But overall, we are the women of India. We are not flowers. We are sparks of change. So we must change. How do we change? A habit, we have a little habit. We have a little habit. We have a little habit. A habit is just a habit. Every habit is a learned habit. So we can unlearn them and this personal change is extremely important. What is the part of the change? So personal change is extremely important. This doesn't change the system that crushes millions of other women. So we have to go to the roots. We must change what it means to be a good woman and good man because this is the foundation of every society. We don't need elastic women, we don't need elastic definitions for men too. And big societal change cannot happen without men's involvement. We, men's, we need you. We need men to become champions of change, to develop stronger change. Otherwise, it will be two more centuries before our girls and our boys and safe and free. Kabati, imagine half a billion people, uh, women coming together with the support of men to talk to one another for conversation, for change, both personal and political, and imagine men in their own circles. And imagine women and men coming together to just listen to each other without judgment, without blame, without accusations, and without shame. Imagine how much we would change. We can do this together. Women don't adjust, men adjust. It's time. Thank you. Thank you, ma'am. Thank you. I'm doing very much because uh, this is a little bit timely. Uh, Sarojini, ma'am, uh, unmute yourself. Thank you, ma'am. Any questions? Sorry. I think it's a Anybody? Thank you, Vijay Lakshmi. Good afternoon, ma'am. My name is Rakesh. I would like to ask how can men and boys contribute to the women's em em empowerment 
and how can they change the mindset of the previous generations oh, rakesh uh, i already told nenu inda ek example cheppanu change anedi mana family nunchi start avutadi so ippudu nee intlo unnam ante nee idi idi endukante nenu కొన్ని థింగ్స్ ఉంటాయి రీచ్ త్రూ అవర్ మదర్ టంగ్ ఓన్లీ సో మదర్ టంగ్ అనగానే మనకి ఇల్లు అమ్మ అట్లా గుర్తొస్తారు మన మన థింకింగ్ ఎక్కడ అంటే బాయ్స్ కానీ ఇప్పుడు మన ఫ్యామిలీలో ఉన్న వాళ్ళు ఫస్ట్ చేంజ్ అయితే మెంటాలిటీ మైండ్ సెట్ చేంజ్ అయితే సొసైటీలో నువ్వు ఇప్పుడు ఇలా ఏడిపించాలి ఏడిపించొద్దు అనేది నువ్వు మైండ్ సెట్ ముందరలే పెట్టుకుంటే నువ్వు అలాంటి తప్పు చెయ్యి కాబట్టి నేను ఇందాక ఏమన్నాను ఎడ్యుకేషన్ అనేది ఓన్లీ ఇక్కడ గర్ల్స్ కే నేను సపోర్ట్ చేయలేదు ఓన్లీ ఎడ్యుకేషన్ అనేది మెన్స్ ని ఎలాగంటే ఎలా ఇద్దరిని ఈక్వల్ గా ట్రేట్ చేయాలి రాకేష్ నీకు ఒకరు సిస్టర్ ఉన్నారనుకో ఇంట్లో నువ్వు ఇద్దరిని కూర్చోబెట్టి యాజ్ ఈక్వల్ అని ఎక్కడైతే స్టార్ట్ చేస్తావో నువ్వు అదే ఎంపవర్మెంట్ దానికి ఇంకో వస్తుంది ఇద్దరిని నీ మదర్ ఈ పని చేయాలి అని అంటే నేను ఎందుకు చెయ్యొద్దు తనే ఎందుకు ఆ పని చేయాలి అనే క్వశ్చన్ రేజ్ అయినప్పుడు ఆ థింకింగ్ వచ్చినప్పుడు సొసైటీ చిన్న చిన్నగా డెవలప్ అయితే అందుకు అంతే తప్ప ఏదో ఇప్పుడు ఏదో ట్వంటీ ఫస్ట్ సెంచరీలో ఉన్నాం ఒక్క చిటుకలు అంత మారిపోవాలి అంటే కుదరదు అందుకే నేను చెప్పాను ఇది హిస్టారికల్ గా వస్తుంది ముందు మన మైండ్ సెట్ చేంజ్ అయ్యి ఆ మైండ్ సెట్ అనేది మన ఫ్యామిలీ నుంచే స్టార్ట్ అవ్వాలి అది దాని మీద నేను ఫోకస్ చేస్తున్నాను ఎనీబడి మేడం ఓట్ ఆఫ్ థ్యాంక్స్ చెప్పాను మళ్ళీ టైం అయిపోతుంది సార్ ఎవరైనా క్వశ్చన్స్ ఉంటే అడగండి మేడం మీరు Sir, Rojni, madam. Oh, I would like to, I would like to add here that there is a campaign uh, which is headed by Emma Watson. Ma'am. Uh, she is a UN Goodwill Ambassador and she has started a campaign called He for She. Yes, ma'am. It is, it is all about gender equality and uh, gender representation. This is an international campaign. Yes, ma'am. So if such campaigns, if such campaigns are studied and uh, they are understood, what they mean and as madam rightly said it is it is about men it's not about feminism it is about the equality of men and women and the recognition by men of women's abilities yes ma'am yes ma'am madam has very rightly said what she has said so far exactly. i would just like to ask that this campaign is an international campaign and we also should associate ourselves with this kind of campaigns thank you ma'am thank you i know about the campaign ma'am that's why i said this is our call to action this is our biggest opportunity thank you thank you thank you ma'am once again on behalf of government degree college khatabad both nss units and uh, uh, women empowerment uh, cell uh, we thank uh, zada ma'am our resource person for enlightening us uh, on uh, the